sa lambaro ni mangu inga wa sheta iata ani te sa ita ji pa mo yo kwa tumpigie Yesu makofi mengi mengi na vigeni vingine Kanisa Bwana Yesu asifiwe Tunaweza tukaimba dakika mbili kidogo Hebu tuinue mikono yetu juu tumpigie Yesu makofi Hakuna wa kufanana na Yesu Hakuna wa kufanana na Yesu hakuna Hakuna wa kufanana na Yesu Imba kuna wa kufanana na Yesu Hanaweza Yesu Hakuna wa kufanana Hanaweza Yesu Hakuna wa kufana Hakuna wa kufana na na Yesu Hakuna wa kufana na na Hakuna wa kufana na na Yesu Hakuna wa kufana na na Yesu Imba hakuna wa kufana na na Yesu Hakuna wa kufana na na Yesu Nani yoni hakuna kufana Hakuna wa kufanana na Yesu Hanaweza Hulu Yesu Hanaweza Yesu Hakuna wa kufanana na Yesu Ni mshindi Ni mshindi Pigia makofi ya kujuna mbae Yesu makofi mengine Wewe Ni mungu wetu Ni mungu Unaeweza Imba wewe Wana ni mungu Ni mungu wetu Ni mungu Unaeweza Kwa hivyo mikono yako chumwa pe wewe ni mungu na yaweza Ni mungu wetu ni mungu Unaeweza Wewe ni baba yetu Ni baba unaeweza Sema wewe Baba, who knows? 
mwezi wa kwanza elfu mbili na kuminanane ni neema ya kipeketu buwana ambayo metupa neema hii kufika mahali hapa hakuna liefika kwa ujanja wake au kwa kili zake au kwa ilimu kwa mali au kwa matendo au kwa namna yote ili mtu yote hawezi kujisifu katika hili bali tumefika kwa neema ya kondio mana tumeinua mikono tukisema ni wewe tumeinua mikono tukisema hakuna kama wewe buwana hakuna wakufanana na we falma mani umetukusanya asubu ya leo sema nasi tena asubu hii Otufundisha katika siku ya kwanza kwa dakika hizi ulizo tupa Falma mani ukituondolea uchovu ote wa ukesha Na kutusaidia kusikia neno lako la asubu ya leo mana ni la umuimu hake katika maisha yetu Tunalitia jina lako katika neema nyingi Na tunakushikuru mungu kwa kututangazia mwaka mpi ambao mecha baraka Inuwa mikono yako juendelea kumshikuru mungu kwa kinywa chako Paza sauti yako maali ulipo maali wapote pale Embu paza sauti yako muambie buwana asante wewe buwana unastaili Unastaili kutukuzwa Mandia Musa ya paya mandia Paba ni wewe ni wewe ni wewe Sababu yako ya sisi kufika maali hapa Ni wewe ni sababu Wewe ni sababu ya sisi kuwepo dunia ni leo Wewe ni sababu ya upumzi tulionaya wa subu ya leo Wewe ni sababu mfalume Wewe ni sababu mfalume wa mani Wewe ni sababu mfalume wa mani Paba kuna kama wewe Paba kuna kama wewe Baba kuna kama wewe Tunalinua jina lako Tunalinua jina lako Tukisema wa staili Katika jina la yesu Katika jina la yesu Huku na uweza ni wakwako Heshima na utukufu na adhama Una staili kuzipokea we mwenyewe Katika jina la yesu tumeomba na kuamini Amen Besu makofi mengi mengi kabisa Yesu, Yesu na muamini Ni memo na thabiti Yesu, Yesu yu Yeah. 
mlango wa pili Habakuki mlango wa pili Tanisamee watu waitia tulisahau kuwapa hii mistari Habakuki mlango wa pili mstari wa kwanza mpaka wa tano alafu tutasoma mlango wa tatu mstari wa pili Habakuki mlango wa pili mstari wa kwanza mpaka wa tano alafu tutaruka tutasoma mlango wa tatu ule mstari wa pili Habakuki mlango wa pili mstari wa kwanza mpaka wa tano alafu tutasoma mlango wa tatu ule mstari wa pili Nami nasoma katika jina la Yesu Nami nasoma katika jina la Yesu Mimi nitasimama katika zamu yangu Nitajiweka juu ya mnara nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi atakavyojibu kwa habari ya kulalamika kwangu. Bwana akanijibu akasema liandike njozi ukaifanye iwe sana iwe, iwe wazi sana katika vibao ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana njozi hii maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa nafanya haraka ili kuifikiria mwisho wake wala haitasema uongo ijapokaia ingoje kwa kuwa haina budi kuja haitakawia tazama roho yake ujivuna haina unyofu ndani yake lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake naam pamoja na hayo divai na pamoja na hayo divai ni mchumi mdanganyifu mtu wa kiburi asiyekaa nyumbani mwake haongeza tamaa yake kama kuzimu naye kuwa kama mauti hawezi kushibishwa bali ujekusanyia mataifa yote ujiwekea kabila zote chungu chungu habakuki tatu mstari wa pili anasema e bwana umesikia e bwana nimesikia habari zako nami naogopa e bwana fufua kazi yako katikati ya miaka e bwana fufua kazi yako katikati ya miaka katikati ya miaka tangaza habari yake na katika ghadhabu kumbuka rehema na tuombe Mungu wetu umesema nasi na umetupa neema hii tusome neno hili mbele ya watoto wako Tunaomba roho wako mtakatifu atuongoze tena asubuhi hii Sema nasi kwa dakika hizi ulizotupa na kutufundisha yale ambayo unatamani kusema nasi asubuhi ya leo Liinuliwe china lako wewe uliye juu ambaye huachi kutupa maarifa kila uchao kwa utukufu wa jina lako tunaomba tukiamini. Amen. Tumpe Yesu makofi mengi mengi wakati tunaketi pale ambapo tumepata nafasi yetu ya kukaa. Naomba tupungiane tena asubuhi ya leo na tumpigie Yesu makofi mengi mengi na vigele gele. Nami nawatakia heri ya mwaka mpya. Hebu naomba mgeukie jirani yako pia umwambie heri ya mwaka mpya wa mbele yako, wa nyuma yako, wa pembeni, kushoto na kulia. Hebu nisikie pia watu ambao wanatabasamu ni waone. Asipotabasamu naomba utuambie huku mbele utupe taarifa wachungaji wako wengi hapa wa kumuombea. Haleluya kanisa la Bwana tumpige Yesu makofi mengine mengi mengi kwa ajili ya asubuhi njema ya leo. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa mwaka wa seti financial freedom mwaka ambao ni wa tofauti sana na wakati tunaupokea jana usiku Nilikuwa naona vitu vya ajabu sana na mimi sijui kwa upande wako umeupokeaje lakini nahisi huu mwaka hautanitosha Bwana Yesu asifiwe hebu tupigie Yesu makofi kama ulitaka kumpigia Yesu makofi Bwana Yesu asifiwe nahisi kama huu mwaka hautatosha na sina uhakika kama mwaka huu umejiandaa kukupokea mtu aliye kama wewe 
ambaye tayari umejaa neno la Mungu ndani yako ambaye ndani yako umejaa nguvu mpya ya kuweza kusonga mbele una mpango wa kurudi nyuma leo wala kesho una mpango wa kukata tamaa una mpango wa kukatisha tamaa ndani yako umejaa nguvu mpya ya kuendea kila aina ya jambo na kulitatua kwa mamlaka ya jina la Yesu maana ni mwaka wa seti na umetangazwa kwenye madhabahu ungempa Yesu makofi mengi mengi na figelegele kanisa haleluya ni mwaka ambao sio wa kawaida ni mwaka ambao kama ni injili itahubiriwa injili iliyonyooka ni mwaka ambao kama ni kazi kitaeleweka ni mwaka ambao kama ni kiuchumi kitaeleweka ni mwaka ambao kama ni wanafunzi wanasoma watasoma kitaeleweka ni mwaka ambao kama ni wafanyabiashara watafanya biashara kitaeleweka kama ni watu ambao wana kampuni zao watafanya kazi very wonders kitaeleweka kwa china la Yesu Kristo anazali kempa Yesu makofi mengi mengi asubuhi ya leo maana ni mwaka wa seti kanisa haleluya Sikama kama kuna watu ambao tunaenda pamoja asubuhi ya leo. Geuke jirani yako mwambie ni mwaka ambao kitaeleweka. Bwana Yesu asifiwe. Tumeshatangaziwa hapa kwamba 2017 na mambo yake na kauli zile mbaya mbaya zisizo za kimungu zimepita na mwaka huo. Sasa hivi tuna mwaka mwingine ambao tuna kauli moja ni mwaka wa seti and financial freedom. Na tumeshatangaziwa kwenye madhabahu tuliposimama kwenye lile lango na sadaka tukaona moto ukiwa unashuka kutoka mbinguni kutupigania. No matter walikaa wapi kutengeneza mwaka elfu mbili na kumna nane uwe mbaya kwetu sisi tumekaa kwenye madhabao tuka utengeneza mwaka elfu mbili na kumna nane ukakaa kama mungu alivyotaka ukai na sisi tunaendelea kugongelea msumari ya kwamba kile chabwana ndicho kitakacho simama kisicho cha mungu kitakaa pembeni kitatupisha kwa china la yesu kanisa haleluya hehehe na asubu ya leo nataka tujifunze kwa ufupi ili somo taendelea nalo kesho lakini tutajifunza kwa ufupi sana fufua kazi yako katikati ya miaka fufua kazi yako katikati ya miaka na tumesoma hichi kitabu cha abakuki huu mlango wa pili mstari wa kwanza mpaka wa tano na ili tuweze kuelewa zaidi mpaka habakuki akafika mstari wa pili mlango wa pili mstari wa kwanza akasema nami nitasimama katika zamu yangu nami nitaona atakalo nijibu bwana nataka tuone alianzia wapi mpaka akafikia kusema hii kauli kwenye mlango wa pili ukisoma ile mlango wa kwanza wote habakuki aliaona mambo mbalimbali yaliyokuwa yanaendelea katika nchi yake alikuwa anaiangalia jamii yake akaona mambo yasiyompendeza Mungu yaliyokuwa yanaendelea katika ile nchi na Biblia inatuambia abakuki yale mambo yakamsukuma kuingia kwenye maombi na yalitajwa mara kadhaa akasema hukumu imepotoka wale ambao wanamtegemea Mungu ndio watu ambao wanafanywa mambo mabaya akaona jinsi ambavyo rushwa imetawala akaona jinsi ambavyo mambo yasiyompendeza Mungu yametawala kwenye ile jamii huyu mtumishi wa Mungu akaamua kuingia kwenye maombi alipoingia kwenye maombi maombi alioingia alishindwa kuomba kwa sababu alikuwa anatazama shida zilizokuwepo kwa hiyo anaomba kuomba Mungu aondoe ile shida na akaishia kulalamika kwa hiyo mlango wa kwanza wote ukiusoma utaona abakuki akilalamika Mungu nilia hata lini usisikie Mungu nilia hata lini ni mpaka lini watu wasio mjua Mungu wao wataendelea kupata heshima sisi tunao kujua hatupate heshima nilia hata lini Biblia inasema huyu ndugu akalalamika akalalamika sana mbele za Mungu ninachotaka tuone cha kwanza ni msukumo wa abakuki kwenda kuomba kile ambacho kinakusukuma kuingia kwenye maombi ni kitu cha muhimu sana ambacho Mungu anakiangalia kwenye maisha yetu. Kile ambacho kinakusukuma uombe, kile kinachokusukuma uingie kwenye maombi, kinachokusukuma umtafute Bwana, ni kitu cha muhimu sana. 
ambacho Mungu anakiangalia kwenye maisha yetu. Habakuki kilichokuwa kinamsukuma kuingia kwenye maombi ni yale mambo ambayo yalikuwa yajakaa sawa kwenye jamii yake. Lakini tunaposoma mlango wa pili, Habakuki amebadilisha mtazamo wake. Anasema, "Ebu ngoja, nitasimama kwenye zamu yangu." Ebu tuseme, "Nitasimama kwenye zamu yangu." Sasa zamu maana yake ni kwenye malinzi yangu nitasimama wakati wangu wa kulinda maana yake habakuki alikuwa ni kama mlinzi lakini hakuwa kwenye zamu yake akasema sasa nitasimama kwenye zamu yangu maana yake habakuki mwanzo hakuwa amesimama kwenye zamu yake hakuwa amesimama kwenye nafasi yake kwa sababu alikuwa analalamika aliposimama kwenye nafasi yake akaacha malalamiko mstari wa pili biblia inasemaje inasema iandike njozi mwambie jirani yako iandike njozi sasa hapa leo tutafikari kwa ufupi kadri tunavyoendelea ndio tutaendelea kuingia ndani na kuelewa zaidi kile ambacho Mungu anasema na kanisa mwanzoni huu wa mwaka lakini ninachotaka tuone jibu alilojibiwa habakuki ni tofauti na maombi aliyokuwa naomba jibu alilojibiwa habakuki ni tofauti na maombi aliyokuwa naomba habakuki anamwambia Mungu ninaomba uondoe dhuluma kwenye jamii Embu ile hukumu iliyopotoka Mungu utusaidie rejesha ile hukumu mahali pake wale ambao wanakutegemea wapate heshima tulitegemea Mungu akitokea atamwambia bakuki nimeiponya hii jamii nimeondoa dhuluma kwenye hii jamii nimeleta amani kwenye hii jamii watu ambao wananitegemea wataniheshimu watu ambao wananitegemea wataheshimika na nafasi zao itaonekana lakini badala ya kujibu ilo ombi anamwambia iandike njozi mwambie jirani yako andika njozi mshike mkono mwambie andika njozi kanisa bwana asifiwe na ili jibu ndilo linalotufanya tutafakari sana. Na anamwambia andika njozi. Na anamwambia njozi hii haitasema uongo. Maana yake anaambia andike njozi inayoongea. Na njozi hii ni kwa wakati ulioamriwa. Kumbuka wale ambao tulikuwepo siku ya Ijumaa tulizungumza habari ya nyakati, tulizungumza habari ya muda. Hapa anasema njozi hii ni kwa wakati ulioamriwa. Maana yake kuna wakati maalum wa hiyo njozi kutimia na ninachotaka tuone hapa anapomwambia iandike njozi anataka kumwambia habakuki sema habari andika kusudi la kwangu kuiweka hiyo jamii andika kusudi langu kwenye hili jambo andika kusudi langu kwenye hiki unachotaka kukiombea Andika kusudi langu kwenye mwaka huu. Andika kusudi langu kwenye familia yako. Andika kusudi langu juu ya maisha yako. Andika kusudi langu juu ya kampuni niliyokupa. Andika kusudi langu juu ya biashara niliyokupa. Andika kusudi langu juu ya utumishi ulio nao. Ukishalijua kusudi, usiombe kwa kutazama shida unazokutana nazo. Ukishajua kusudi, omba sawa sawa na kusudi la Bwana la kuwepo kile kitu kanisa haleluya kwa sababu kusudi ndilo linalotupa sababu ya kwa nini kile kitu kikawepo tupungiane kwanza mikono namna hii Bwana Yesu asifiwe sana sasa habakuki andika njozi habakuki andika njozi maana yake andika kusudi la Mungu la mwaka huu andika kusudi la Mungu juu ya maisha yako kwa sababu haitasema uongo atakalokupa halitasema uongo alipomwambia halitasema uongo akamwambia ni kwa wakati ulioamriwa yatatimia ni kwa wakati ulioamriwa yatatimia kwa nini siku zote tumerudia na kurudi hapa tunakwambia ya kwamba Mungu wetu hachelewi wala hawai siku zote yuko kwenye muda huwa anafika on time hajawahi kuchelewa hajawahi kuwai hata siku moja Mungu wetu ni mwaminifu kiasi cha kuweza kuaminiwa na sisi tuna imani ya kwamba anapotuambia hiyo 
chozi haitakawia ijapokawia ingoche mwambie jirani yako ingoche sasa hapa tunajifunza pia swala la subira swala la kusubiri kuona kile kitu cha Mungu kinasimama kwenye maisha yako tumesema mwaka huu ni mwaka wa seti lakini kila mambo yameamriwa kwa wakati fulani kuna mambo ambayo yatatokea mwezi wa kwanza kuna yatakayotokea mwezi wa pili kuna yatakayotokea mwezi wa tatu kuna yatakayotokea mwezi wa tano yatatokea mwezi wa tisa lakini ni ndani ya mwaka wa seti Mungu ataenda kutufurahisha na Mungu ataenda kutusaidia kwa kiwango ambacho sio cha kawaida. Kwa nini? Kwa sababu yeye anasema hiyo njozi haitasema uongo wala haitakawia. Na kwenye kitabu cha hesabu anatambia Mungu sio mtu hata aseme uongo wala sio mwanadamu ajute. Nataka niwaambie asubuhi ya leo, maadamu tunalo neno la Bwana ambalo Bwana amesema nasi kwenye maisha yetu ya kwamba mwaka huu haijalishi tulipita wapi mwaka uliopita. Mwaka huu ni mwaka mwingi ni mwaka ambao umebeba kusuli na Bwana tunauhakika na neno hatumwamini mwanadamu ila tunaliamini neno la Bwana kama tunaliamini neno la Bwana tunauhakika itatimia maana hiyo njosi haitasema uongo haitasema uongo ni kwa wakati ulioamriwa gonga na jirani yako mwambie ni kwa wakati ulioamriwa sasa inapotokea mwenzako kawai wakati wake ulioamriwa umefika mshukuru Mungu na wewe endelea kusubiri you are coming Hakuna hata mmoja ambaye Bwana atampita Hakuna aliyewahi kumwamini Mungu kupita kiasi akabaki kama alivyokuwa hajawahi kutokea mtu wa namna hiyo kwenye Biblia tumeona watu waliomwamini Mungu wakafika mpaka zero wakina Ayubu wakafika mpaka sifuri lakini kwa sababu walikuwa wanamwamini Mungu walitoka from zero to hero walitoka kuanzia kutokuwa na kitu Mungu akampa double double nataka niwaambie anayemwamini Mungu no matter where anapopita kwenye maisha yake na kwambie a single second ina uwezo wa kubadilisha maisha yake na mimi nataka nikwambie so zaidi yako wewe ambaye umetoa na sadaka ukaachilia neno la kinabii na ukapokea neno la kinabii jamani huu ni mwaka wa seti huu ni mwaka wa ajabu litatimia 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 haitasema uongo mwambie jirani yako haitasema uongo Wapendwa nataka niseme kwamba njozi kusuli la Mungu kwenye maisha yako lazima litimie. Kusuli la Mungu kwenye maisha yako lazima litimie. Hakuna kinachoweza kuzuia hilo kusuli la Mungu kusimama kwenye maisha yetu. Habakuki baada ya kuambiwa iandike njozi na akaambiwa ni kwa wakati ulioamriwa. Mlango wa tatu akabadilisha maombi. Mlango wa tatu Hakuomba tena maombi ya kulalamika. Akasema baba, nimesikia habari zako. Nami naogopa fufua kazi yako katikati ya miaka. Na katika hiyo miaka tangaza habari yake. Maana yake kuna habari alitakiwa atangaze kwenye ile miaka. Kuna habari aliyotakiwa kutangaza. Kuna kazi iliyokuwa imelala iliyotakiwa kufufuliwa. Sikiliza watu wa Mungu. Tunaposema fufua kazi yako katikati ya miaka tunazungumza habari ya kile kitu cha Mungu ambacho kilikuwa kimetulia Mungu akakifufue kwa viwango ambavyo sio vya kawaida Yohana 8:32 anasema nanyi mtaifahamu kweli nayo kweli itawaweka huu lakini pia Yohana 17:17 anasema uwatakase kwa hiyo kweli neno lako ndiyo kweli Nili nataka nisungumzie hapo fufua kazi yako katikati ya miaka kama ni watumishi wa Mungu wakasimama tukasimama watumishi wa Mungu tukaihubiri kweli ya inji pasipo kupindisha maneno bila kuangalia sura ya mtu bila kuangalia cheo 
bila bali kumwangalia Mungu aliye hai anataka kisemo nini kwenye kanisa sio kusema kwa sababu ya kuitaji watu wakubali kusema ili tupone na kupokea kile ambacho Bwana amekikusudia ile kweli ambayo tunakemea dhambi bila kuogopa tunasema kweli bila kuogopa watu wapate maziwa yasiyogoshiwa kutoka kwenye madhabahu ya Bwana nataka ni kuambie kazi ya Bwana ikifufuka hapa hana wakristo wakaokoka kwa maneno na kwa matendo yao kila mahali wanapoenda sio kwamba mtu anawaona na kusema inawezekana ameokoka hata kutembea kwao kama Petro alivyoambiwa hata kutembea kwako wewe ni mwanafunzi wa Yesu hata kwenda kwako wewe ni mwanafunzi wa Yesu hata kuongea kwako hata utendaji wako kasini inawezekana kabisa una kitu cha tofauti unamwambia ndio ninacho ni naye Yesu moyoni kanisa mpe Yesu makofi mengi mengi inapofikia hatua kama hiyo kazi ya Bwana ikafufuliwa tuna uhakika sio tu revival ya kiroho itatokea even even economic revival nakwambia utatokea mpaka uamsho sio tu wa kiroho mpaka uamsho wa kiuchumi utatokea kwa nini kuna watu ndani yao wamejaa neno sijini wangapi wananielewa hapa kuna watu ndani yao wamejaa kweli nayo kweli ikawaweka huu kuna watu ndani yao wamejaa kweli nayo kweli ikawasaidia kanisa haleluya na tukiona fufua kazi yako katikati ya miaka anaposema fufua kazi yako katikati ya miaka hiyo kweli na hiyo nguvu inayotembea na neno la Mungu inapokaa ndani yetu inafufua ability ambazo hatujawahi kuzitumia ability ulionayo ndani yako ambayo hujawahi kuitumia lakini kweli ya Mungu ina uwezo wa kuitoa hiyo ability ikaanza kufanya kazi na kuzaa vitu vya ajabu sana ni mwaka ambao utashangaza wengi sana ni mwaka ambao utawashangaza wengi kwa sababu hawakuwahi kujua kama we ni mtu wa namna hiyo unaenda kuwa really you unaenda kuwa wewe halisi wewe ambaye Mungu alikuweka duniani kama mshindi kwa sababu miaka hii ni mwaka 2018 ambao ndani yake umebeba kufu uliwa kwa kazi ya Bwana katikati ya miaka. Wangapi ambao mnanielewa? Tupungiane mikono namna hii na kumpa Yesu makofi mengi mengi. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa haleluya. Kanisa lijue kweli ya injili. Kanisa lijue kweli ya injili. Kazi ya Mungu ikifufuliwa na neno la Bwana likahubiriwa kweli uponyaji wetu huko pale kwa jina la Yesu yale ambayo Mungu ameyakusudia kuyatimiza hatuwezi kayapata mahali pengine isipokuwa ni kwenye neno sasa kupitia ili neno fufua kazi yako katikati ya miaka na Bwana afufue kazi yake katikati ya miaka Bwana afufue kazi yake kwenye maisha yetu Bwana afufue kazi yake kwenye maisha yako inawezekana ulikuwa umepoteza nguvu ya kuomba Bwana afufue kazi yake kwenye maisha yako inawezekana ulikuwa umepoteza nguvu ya kusoma neno ha tunatangaza kwenye madhabahu hii Bwana afufue kazi yako kazi yake katikati ya miaka yako ndani ya mwaka 2018 hujawahi kusoma biblia ukamaliza lakini mwaka huu itaisha na itasoma mara ya kwanza itasoma mara ya pili kwa nini bwana anafufua kazi yake katikati ya miaka kama utayari wako wa kumtafuta mungu ulikuwa unayumba yumba bwana afufue kazi yake katikati ya miaka kama ukifika ofisini uko unashindwa kuomba bwana afufue kazi yake katikati ya miaka bwana afufue kazi yake kama watoto wako walikuwa wafaulu vizuri darasani Bwana afufue kazi yake katikati ya miaka ili wapate fahamu za original tumebarikiwa jana tutakuwa juu tu wala tutakuwa chini sisi ni vichwa wala sio mikia ungempa Yesu makofi mengi mengi gonga na jirani yako mwambie Bwana afufue kazi yake katika miaka yako kanisa Bwana asifiwe kanisa haleluya Haleluya kanisa. Bwana afufue kazi yake katikati ya miaka yako. Bwana afufue kazi yake katikati ya miaka yako. Sijui wewe unamuomba nini Mungu katika mwaka huu. 
Lakini moja hapo ya ombi muhimu sana ambalo la kumwambia Bwana, fufua kazi yako katika miaka yangu. Fufua kazi yako mwaka huu ndani yangu. Kuna watu mna karama, kuna watu ndani yenu mna huduma, kuna watu ndani yenu mmepewa karama mbalimbali mbali, lakini hamjawahi kustumia. Bwana afufue kazi yake katikati ya miaka yako kwa jina la Yesu. Kuna watu ambao mna ujuzi wa, wa binafsi, sio ujuzi wa kusoma darasani, sio kwamba umeenda darasani ukasoma, lakini wa ujuzi hujawahi kutumia ukakuzalishia kitu. Bwana afufue kazi yake katikati ya miaka. Tulivyotangaziwa financial freedom, Bwana afufue fue kazi yake katikati ya miaka kanisa haleluya pendo wangu mmoja mahali fulani nikamkuta anajua kupiga vigelegele na ni mvulana anapiga vigelegele sana sikio amepiga vigelegele karibu na mimi nikamwambia mpendo mbona unatembea na hela mdomoni mwako una taarifa akanambia mtumishi jako ile kaambia hizi ni hela hizi unapiga vigelegele namna hizi ni hela tukaenda naye kwenye sherehe siku moja nikamwambia twende wakakata keki wakasahau kupiga vigelegele nikamwambia piga kigelegele akapiga vigelegele wakamfata wakamtunza nikamwambia mpendo usinisahau kwenye ufalme wako kanisa haleluya baada ya hapo sasa hivi ni mtu anaalikwa anaalikwa kwenye sherehe kwa ajili ya kupiga vigelegele tu na analipwa maana yake sio swala la kusomea kuna ability ambayo Mungu amemwekea ndani yake ilikuwa ijatumika na mimi nataka niombe asubuhi leo kama kuna kitu Mungu alikuwekea ndani yako ujuzi ambao unakutofautisha na wengine Mungu aliyeuweka ndani yako huu mwaka huo ujuzi hautabaki ndani lazima ukuzalie matunda Bwana fufua kazi yako katikati ya miaka ya huu mama katikati ya miaka ya huu baba katikati ya miaka ya ukichana kanisa haleluya unaweza ukatembea una uwezo wa ajabu lakini hujawahi kutumia na Bwana anapofufua kazi yake katikati ya miaka Mungu atumie uwezo wako ukuzalishie na we ufaidi baraka zake tupungiane kama mnanielewa nini nataka niseme kuna watu ambao wanakuwa ni watendaji wazuri sana kazini na ofisini ni, wa, ni watendaji bora na amechukua mfanyakazi bora lakini kwenye mambo yake sio mfanyakazi bora sio mwaka huu sio mwaka huu sio mwaka huu kwa china la Yesu Kristo wa Nazareth sio mwaka huu mwaka huu unaanzia unaanzia kuchukua mfanyakazi bora kuanzia kwenye chako wako halafu unaenda kwa mwingine haiwezekani baraka za Yusufu wakazibariki wakazipata watu wa Misri lazima tuanzie kaanani kwanza kwa china mnaonielewa mpige Yesu makofi mengine kuna watu ni watendaji wazuri sana na anatumia ujuzi wake to the maximum na wengine wamepandishwa vyao vya kutosha sina shida wala sigombani na cheo walichokupandisha lakini mimi ninachotafuta uwa utendaji bora ni kwenye kazi ya mtu mwingine au hata ya kwako swali gumu tarehe moja mwezi wa kwanza ngeoke jirani yako mwambie uwa utendaji huo muulize tu mwambie uwa utendaji ulionao ni kule kazini au hata kwako mwenyewe sasa anaweza akaona ni swali baya huyu mtumishi huyu ukijana huyu anatulizaje swali la namna kuna kuna wakati ambao unaweza ukawa na ujuzi ambao wengine wana ufaidi lakini wewe hauufaidi wewe una faidi hapo mshahara tu lakini ufaidi ule ujuzi tunakataa hicho kitu kwa china la Yesu lazima utafaidi mshahara lakini na ule ujuzi utautumia ah utautumia na wewe kuzalishie kanisa haleluya ni wangapi ambao mnanielewa hapa na mnasema lazima ujuzi wangu ni utumie na kwa ajili ya kuzalisha kwenye maisha yangu. Kanisa Bwana asifiwe. Unajua tunaposema fufua kazi yako katikati ya miaka pengine ulikuwa hujaelewa vizuri. Tunaposema fufua maana yake kile kitu kitoki na kianze kufanya kazi lakini uanze wewe kwanza. Na ndio maana kama mnakumbuka yale mambo matatu ambayo tulitangaziwa yale mahubiri ya usiku mimi mwenzenu sina haja ya kuandika notes sina haja ya kuchukua cd nimescan nimeascan kama yalivyo 
Kwa hiyo ukinuulize yale mambo matatu nitakwambia kabisa Elia alichomwambia yule mama. Alimwambia kabisa mama nenda kauze mm, moja. Namba mbili ukalipe deni zako. Mm. Namba tatu ukale uyatumie wewe na watoto wako. Yaani kanisa hemu mpigie Yesu makofi kwanza. Kwa wale ambao mkuepo jana usiku inabidi mtafute hiyo CD kwa speed ya light. Maana ni la muhimu sana. Hayo mambo matatu mimi nataka lile la nne ambalo nasema kale na familia yako. Nakwambia ujuzi Mungu aliyokuwekea ndani. Eh, labda mjanielewa. Nasema hivi, ule ujuzi Mungu aliyokuwekea ndani yako, kile kipawa, kile kitu ambacho kinakutofautisha na watu wengine ofisini kwako, kifaidishe na maisha yako. Kisiinue tu hiyo kampuni, kiinue mpaka jina lako. Kanisa haleluya. Okay, amjanielewa labda. Tunaposema Bwana fufua kazi yako katikati ya miaka kuna watu ambao wao ndio sababu ya kampuni fulani kuwa na jina lakini wao hawajulikani wao ndio sababu ya mtu fulani kujulikana lakini wao hawajulikani sio mwaka huu sio mwaka huu mwaka huu utasimama kwenye kampuni itajulikana lakini na wewe Mungu atakutambulisha katikati ya wakuu kwa china la Yesu Kristo wa Nazareth. Labda mjanelewa nao pokea wangekuwa washampigia Yesu makofi mengi mengi kabisa. Watamishi mmeshakutana na watu. Nafikiri mmeshakutana nao ambao anatoka akikutajia anakuambia nilikuwa nafanya kazi kwenye kampuni fulani. Unashtuka kwanza kampuni gani? Kampuni fulani. Lakini hajawahi kujulikana yeye mahali popote inawezekana ni engineer inawezekana ana nafasi fulani kubwa tu lakini ile nafasi kinachojulikana ni kampuni yake sio yeye sasa ukiwa umembeba Yesu Yesu ajitambulishi peke yake anajitambulisha yeye alafu anakutambulisha na wewe ukumbuka alichokifanya Elia Elia alipotoa ile sadaka alisemaje alisema baba naijulikane ya kwamba mimi wewe ndiwe Mungu katika Israeli hiyo ni namba moja namba mbili ijulikane kwamba mimi ni mtumishi wako sibahatishi na namba tatu ijulikane haya ni yasemayo yatoka kwako nataka nikwambie Elia alitaka kumwambia Mungu unapojifunua usini sao usije ukajifunua peke yako ukaniacha watakapokujua kwamba wewe ni Mungu hata mimi wajue ni mtumishi wako yanielewa vizuri watakapojua wewe ni mtendaji bora kwenye kazi zao naam Mungu akutambulishe hata huko juu ya kwamba huyu ni mtendaji bora ya kwamba hii kampuni imefanya vizuri ni kwa sababu huyu mtu hapa ana Yesu ndani yake ambaye anafanya hivi vitu vinakaa sawa wafike mahali waseme tupate wapi mtu kama huyu ambaye roho bwana anakaa ndani yake kanisa haleluya Wapatikani watu ambao katika taifa hili viongozi watasema tupate wapi watu kama hawa na mimi nataka niwaambie tutahubiri injili ngumu tutahubiri injili ngumu o injili ambayo ni ya kweli katika Kristo ili kuhakikisha watu napatikana watu ambao tukisimama mahali we have authority si tu kwamba ya maneno Yesu tunaye elimu kichwani na pesa mfukoni tunaheshimiana Namba nirudi Yesu moyoni pesa mfukoni akili kichwani Haleluya Kwa hiyo unatembea una mafiga yako yote matatu kwa hiyo kama ni Yesu namba moja yuko moyoni na kwa habari ya kweli unaitafuta usiku na mchana huko morning glory huko evening glory kila siku unakembezana kumtafuta Bwana na kumcha Bwana namba mbili kiuchumi kuna financial freedom inayoeleweka kwa hiyo ukisimama mahali wakikwambia unaendelea i am so blessed here mimi nimebarikiwa alafu wakiuliza habari ya shule unachomoa vieti unampatia Mungu akutie nguvu. 
kanisa haleluya nyonga pe ambao tunaenda pamoja Mungu amekupa neema hiyo ndani yako Mungu amekupa neema ya kusoma Mungu amekupa neema ya kusoma Mungu amekupa neema una kitu ambacho kinakuzalishia fedha na kuambia mwaka huu Bwana afufue kazi yake katikati ya miaka afufue kazi yake katikati ya miaka una na Mungu amekupa nafasi unamjua nataka niwaambie tutafanya mambo ambayo dunia hii itashangaa wale waliopindua ulimwengu wamefika na Tanzania wale waliopindua mpindua ulimwengu wamefika na kwenye ukoo wako na ambaye ni wewe nazungumza habari yako ya kwamba ukoo wako utaelewa una Yesu ndani yako kampuni yako itaelewa kila kitu kitaelewa Musa akasema hatutaacha mtu Misri tutaenda mpaka na kuku paka na mbuzi tutaenda nao hatutaacha kitu Misri tutaenda na watoto wetu kwa nini Bwana ametutokea ili kutusaidia na ametutangazia mwaka wa seti nitashika hilo neno sitaachie ya kwamba huu ni mwaka wangu huu ni mwaka wangu geuke jirani yako mwambie huu ni wa kwangu huu ni wa kwangu huu ni mwaka wangu huu ni mwaka wangu tusimame tu tusimame siwezi kaendelea sana zaidi wengi hapa mmeunganisha me, mkesha wengi hapa mmeunganisha umetokea kwenye mkesha mkaunga moja kwa moja tukao tunataniana na wachungaji hapa tukasema hawa ndio wakristo wa fia dini pigie Yesu makofi kama mimi kwa sababu hiyo hapa nitaenda kuomba nisitumie muda mrefu sana nitaenda kuomba ili somo tutaendelea nalo na tutaenda nalo kwa mfumo wa shule kuanzia kesho morning glory na evening glory kwa hiyo ninaomba uinue mikono yako juu ili leo iwe ni siku yako nzuri sana Sema e Bwana Yesu ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Huu ni mwaka wangu. Asante kwa kunifikisha tarehe moja mwezi wa kwanza. Neema yako inifunike na kunisaidia kutembea katika kusudi lako. Roho mtakatifu nionyeshe yanipasayo kufanya kwa kiwango chako. Kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu nami ninakuomba fufua kazi yako katika mwaka huu kwenye maisha yangu kwenye kanisa kwa watumishi wako kwa kazi ya mikono yangu kwenye ufahamu wangu kwa damu ya Yesu asante Yesu na kuamini maana we ni mwaminifu kiwango cha kuweza kuaminiwa kwa damu ya Yesu naomba na kushukuru amen Pigie Yesu makofi mengi mengi. Mongeze tena Yesu mengi mengi kabisa makofi. Na vigelegele maadamu ni mwaka mpya. Pigie vigelegele Yesu mpya. Yesu ye suna mwa Tunamshukuru sana mwalimu engineer good luck mushi ambaye roho mtakatifu amemtumia kipekee kusema nasi asubuhi ya leo